Значит, народ, ситуация по мигрантам какая? Сейчас я вот прочитал вот буквально только что в топе живого журнала. На первом месте висит пост про то, как очередной мигрант из Таджикистана зарезал двоих женщин и попытался зарезать также маленькую девочку. То есть это как бы бабушка, мама и внучка были. Девочка выжила. Но вот ситуация какая там была. Этого человека наняли для ремонта. Он сделал некачественный ремонт. Соответственно, ему отказались платить ту сумму, которую он за это требовал. И вот чем все это закончилось. Да, он схватил нож и начал убивать. Смотрите, ребят. Вот это вот классика. Вот просто классика вот самой этой вот ебаной хуйни. Когда вот так нанимают какого-то полупидора, который говорит, дядя-дядя, я знаю, как ремонт делать. Да, а сам нихуя не может делать хуевый ремонт, да, вообще как бы ну, пол, полное говно делает, да. А, и вот так, такие вот ситуации возникают, да. Деньги он требует, ему их не дают, и он, он убивает хозяина дома или хозяев дома там вырезает всю семью. Таких случаев, таких случаев за последние там 10, 15, 20 лет были, ну, сотни, если не тысячи, мне кажется. И все это всегда вот по, именно по этой схеме и происходит. Вот только вот так люди прекрасно видят, кого они нанимают для ремонтных работ, зная о том, что такие ситуации бывали в прошлом, и просто пачками одна за другой, только в путь. Люди прекрасно это видят, прекрасно это знают, и все равно это делают. Это вот те же грабли, к которым привязан с другой стороны топор. И это происходит раз за разом, раз за разом, блядь, из года в год, из раза в раз. То есть, как бы, видео это я записываю не, не столько для того, чтобы а, там, возмутиться или привлечь внимание к самой этой истории. Это, это и без меня все прекрасно, это и без меня все прекрасно разрулится, там, и а, человек окажется там, где он должен оказаться, там, или его там с ним еще что-нибудь другое сделают. А, это понятно, это уже не вернуть. Но просто на будущее всем. Скажу, ну не надо делать так. Ну вот э, видите вы, кто перед вами, так э, не нанимайте его, заключайте договор со, строительным, э, со строительной бригадой, э, там официально зарегистрированной, таких компаний в каждом городе, в каждой деревне их полно. Вот. Который, который полностью по договору официально там заверенной, и ник, никто вас э, не, там, не наебет. Вы будете полностью все контролировать, и, и, уж тем более, и уж тем более, если вы нанимаете людей, которые официально работают, то они вас не зарежут в день расчета. Это, это вот сто процентов. Вот, вот как минимум вот от этой участи вы будете избавлены. Так что просто делайте так. Нанимайте нормальных работяг, ребят местных, там, не обязательно там только славян. Как бы, ну, пусть и не славяне тоже делают все официально, по договору, и на глазах у людей, на глазах у всех. Вот. Здесь вот могла бы быть реклама какой-нибудь какой строительной фирмы, но поскольку пока рекламу не заказывали, я прорекламирую себя и призову в очередной раз покупать минуса для рэпа. Вот так вот.